மதிப்பீடு சரியான விடையை தெரிந்திடு கீழ்கண்டவற்றுள் நிலைமம் எதனை சார்ந்தது மூன்றாவது ஆப்ஷன் பொருளின் நிறை நிலைமம்னா ஆங்கிலத்தில் இனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பொருளின் நிறைனா மாஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் கீழ்கண்டவற்றுள் நிலைமம் எதனை சார்ந்தது பொருளின் நிறை கனத்தாக்கு கீழ்கண்டவற்றுள் எதற்கு சமமானது மூன்றாவது ஆப்ஷன் உந்த மாற்றம் கனத்தாக்கு அதை வந்து ஜே அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க ஜே சிக்வல் டு ஃபோர்ஸ் இன்டு டைம் கனத்தாக்கு கீழ்கண்டவற்றுள் எதற்கு சமமானது உந்த மாற்றம் கீழ்கண்டவற்றில் நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி எங்கு பயன்படுகிறது ஆப்ஷன் சி ஆ மற்றும் ஆ கீழ்கண்டவற்றில் நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி எங்கு பயன்படுகிறது மூணாவது ஆப்ஷன் ஆ மற்றும் ஆ அதாவது ஓய்வு நிலையில் உள்ள பொருளின் மற்றும் இயக்க நிலையில் உள்ள பொருளில் கீழ்கண்டவற்றில் நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி எங்கு பயன்படுகிறது ஓய்வு நிலையில் உள்ள பொருளில் மற்றும் இயக்க நிலையில் உள்ள பொருளில் நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி வந்து ஒவ்வொரு வினைக்கும் அதற்கு சமமான ஆனால் எதிர் திசையில் செயல்படுவதுமான ஒரு எதிர்வினை உண்டு அப்படின்றது தான் நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி உந்த மதிப்பை ஓய் எச்சிலும் காலத்தினை எக்ஸ் அச்சிலும் கொண்டு ஒரு வரைபடம் வரையப்படுகிறது இவ்வரைபட சாய்வின் மதிப்பு எக்ஸ் அச்சில் டைம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க ஒய் ஆக்சிஸில் மொமெண்டத்தை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க இதுக்கு வரையக்கூடிய ஸ்லோப்போட வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்க அது வந்து விசை மூன்றாவது ஆப்ஷன் விசை உந்த மதிப்பை ஒய் அச்சிலும் காலத்தினை எக்ஸ் அச்சிலும் கொண்டு ஒரு வரைபடம் வரையப்படுகிறது இவ்வரைபட சாய்வின் மதிப்பு வந்து விசை விசையின் சுழற்சி விளைவை கீழ்காணும் எந்த விளையாட்டில் பயன்படுகிறது விசையின் சுழற்சி விளைவு கீழ்காணும் எந்த விளையாட்டில் பயன்படுகிறது சைக்கிள் பந்தயம் மூன்றாவது ஆப்ஷன் சைக்கிள் பந்தயம் புவியீர்ப்பு முடுக்கம் ஜியின் அழகு எம்எஸ் மைனஸ் டூ ஆகும் மீட்டர் வினாடி மைனஸ் டூ ஆகும் இது கீழ்காண் அழகுகளில் எதற்கு சமமானது ரெண்டாவது ஆப்ஷன் நியூட்டன் கிலோகிராம் இன்வர்ஸ் புவியீர்ப்பு முடுக்கம் கிராவிட்டியோட அழகு வந்து எம்எஸ் மைனஸ் டூ ஆகும் இது கீழ்காண் அழகுகளில் நியூட்டன் கிலோகிராம் இன்வர்ஸ் அழகுக்கு சமமானது ஒரு கிலோகிராம் எடை என்பது டேஸிற்கு சமமானதாகும் ஒரு கிலோகிராம் எடை என்பது டேஸிற்கு சமமானதாகும் மூன்றாவது ஆப்ஷன் தொண்ணூத்தெட்டு இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் தொண்ணூத்தெட்டு இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் புவியில் எம் நிறை கொண்ட பொருள் ஒன்று புவியின் ஆரத்தில் பாதி அளவு ஆரம் கொண்ட கோல் ஒன்றிற்கு எடுத்து செல்லப்படுகிறது புவியிலிருந்து எம் நிறை அதாவது மாஸ் கொண்ட ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து எர்த்தோட ரேடியஸில் பாதி அளவு ரேடியஸ் கொண்ட ஒரு பிளானட்டுக்கு கொண்டு போகிறாங்க அங்கே அதோட மாஸ் எவ்வளோ மாஸ் வேல்யூ எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க நான்காவது ஆப்ஷன் அதே எம் தான் அதாவது அதே மாஸ் தான் இருக்கும் புவியிலையும் அந்த பா புவியோட ஆரத்தில் பாதி அளவு ஆரம் கொண்ட அந்த கோல்லையும் புவியிலிருந்து எடுத்து செல்லப்பட்ட அந்த பொருளோட மாஸ் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிறை மதிப்பு மாறாமல் புவியானது தனது ஆரத்தில் ஐம்பது சதவிகிதம் சுருங்கினால் புவியில் பொருள்களின் எடையானது இரண்டாவது ஆப்ஷன் ஐம்பது சதவிகிதம் அதிகரிக்கும் நிறை மதிப்பு மாறாமல் அதாவது மாஸ் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாமல் எர்த்து வந்து தன்னோட ரேடியஸில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து சுருங்குச்சுன்னா புவியில் பொருள்களோட எடை வந்து வெயிட்டு வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஐம்பது சதவிகிதம் அதிகரிக்கும் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் ராக்கெட் ஏவுதலில் டேஷ் விதிகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது ராக்கெட் ஏவுதலில் ரெண்டு விதிகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஒன்று வந்து நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி இன்னொன்று வந்து நேர்கோட்டு உந்தமாறா கோட்பாடு இதோட விடை வந்து நான்காவது ஆப்ஷன் ஆ மற்றும் இ ராக்கெட் ஏவுதலில் பயன்படுத்தக்கூடிய விதிகள் வந்து நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி அது மட்டும் இல்லாமல் நேர்கோட்டு உந்தமாறா கோட்பாடு ராக்கெட் உந்துதலுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த வாயுவோட பேர் வந்து ஹைட்ரஜன் ஃபெராக்சைடு அச்சிட்டு ஓட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது சும்மா தெரிஞ்சுக்கிறாக்காக மட்டும்தான் இடப்பயிற்சி நிகழ்வதற்கு டேஸ் தேவை விசை என்பது வந்து தேவை இடப்பயிற்சி நிகழ்வதற்கு விசை என்பது வந்து தேவை நகர்ந்து கொண்டு உள்ள ஊர்தியில் திடீர் தடை ஏற்பட்டால் பயணியர் முன்னோக்கே சாகின்றனர் இந்நிகழ்வு டேஸ் மூலம் விளக்கப்படுகிறது 
நிலைமம் மூலம் விளக்கப்படுகிறது நகர்ந்து கொண்டு உள்ள ஊர்தியில் திடீர் தடை ஏற்பட்டால் பயணியர் வந்து முன்னோக்கி சாகின்றனர் அதாவது இப்போ பஸ்ஸில் போய்க்கு இருக்கோம் பஸ்ஸு டிரைவர் வந்து திடீர்னு பிரேக் போகிறாரு உள்ள இருக்க பேசஞ்சர்ஸ்லாம் அப்படியே மொமெண்டம்னால் முன்னோக்கி போகிறாங்க இந்நிகழ்வு வந்து எதன் மூலம் விளக்கப்படுகிறதுனா நிலைமம் மூலம் விளக்கப்படுகிறது மரபு ரீதியாக வளஞ்சொலி திருப்புத்திறனு எதிர்குறியிலும் இடஞ்சொலி திருப்புத்திறன் நேர்குறியிலும் குறிக்கப்படுகிறது முக்கியமான ஒன்று மரபு ரீதியாக வளஞ்சொலி திருப்புத்திறன் வந்து எதிர்குறியிலும் இடஞ்சொலி திருப்புத்திறன் வந்து நேர்குறியிலும் குறிக்கப்படுகிறது மகிழுந்தின் வேகத்தினை மாற்ற டேஷ் பயன்படுகிறது திருப்புத்திறன் இதை வந்து டவ் அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க சிம்பிளில் மகிழுந்தின் வேகத்தினை மாற்ற டேஷ் பயன்படுகிறது திருப்புத்திறன் நூறு கிலோகிராம் நிறைவுடைய மனிதனின் எடை புவி பரப்பில் டேஸ் அளவாக இருக்கும் தொள்ளாயிரத்தி எண்பது நியூட்டன் நூறு கிலோகிராம் நிறைவுடைய மனிதனின் எடை புவி பரப்பில் டேஸ் அளவாக இருக்கும் தொள்ளாயிரத்தி எண்பது நியூட்டன் அதாவது எடைக்குரிய ஃபார்மில் வந்து டபிள்யூ சிக்வல்ட்டு மாஸ் இன்ட்டு கிராவிட்டேஷன் மாஸ் வந்து நூறு கிலோகிராமில் கொடுத்துட்டாங்க இன்ட்டு கிராவிட்டி வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட் இது ரெண்டையும் பெருக்கணும்னா கிடைக்கக்கூடியது தான் அந்த தொள்ளாயிரத்தி எண்பது நியூட்டன் சரியாக தவற தவறு எனில் கூற்றினை திருத்துக துகள் அமைப்பில் ஏற்படும் நேர்கோட்டு உந்தம் எப்போதும் மார்லியாகும் இது வந்து தவறானது அதாவது புற விசை வந்து சுழியாக இருக்கும் பட்சத்தில் மட்டுமே துகள் அமைப்பில் ஏற்படக்கூடிய நேர்கோட்டு உந்தம் வந்து மார்லியாக அமையும் புறவிசை சுழியெனில் துகள் அமைப்பில் ஏற்படும் நேர்கோட்டு உந்தம் எப்போதும் மாறலி ஆகும் பொருளொன்றின் தோற்ற எடை எப்போதும் அதன் உண்மையான எடைக்கு சமமாக இருக்கும் இதுவும் தவறானது தான் பொருளொன்றோட தோற்ற எடை வந்து எப்போதும் அதோட உண்மையான எடைக்கு சமமாக இருக்காது பொருட்களின் எடை நிலநடுக்கோட்டு பகுதியில் பெருமமாகவும் துருவ பகுதியில் குறைவாகவும் இருக்கும் இதுவும் தவறான ஒன்று தான் பொருட்களோட எடை வந்து நிலநடுக்கோட்டு பகுதியில் சிறுமமாகவும் அதாவது குறைவாகவும் துருவ பகுதியில் போலார் பார்ட்ஸில் வந்து அதிகமாகவும் இருக்கும் திருகுமறை அதாவது ஸ்க்ரூ திருக்குறடு அப்படின்னா ஸ்பேனரு திருகுமறை ஒன்றினை குறைந்த கைப்பிடி உள்ள திருக்குறடு வைத்து திருகுதல் நீளமான கைப்பிடி கொண்ட திருக்குறடினை வைத்து திருகுதலை விட எளிதானதாகும் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு ஸ்க்ரூவை திருகிறாங்க அதை வந்து முதல்ல ஸ்மால் சைஸு ஸ்பேனரை வச்சு திருகிறாங்க இன்னொன்று வந்து லாங் சைஸு ஸ்பேனரை வச்சும் திருகிறாங்க இந்த ஸ்மால் சைஸ் ஸ்பேனரை வச்சு திருகிறது வந்து லாங் சைஸ் ஸ்பேனரை வச்சு திருகிறத விட ஈஸி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அது வந்து தவறானது அதாவது ஸ்மால் சைஸ் ஸ்பேனரில் டக்குன்னு நம்ம திருக முடியுமா இல்லை லாங் சைஸ் ஸ்பேனரில் நம்ம டக்குன்னு திருக முடியுமா லாங் சைஸ் ஸ்பேனரில் தான் விரைவாக நம்ம திருக முடியும் அப்போ திருகுமறை ஒன்றினை குறைந்த கைப்படி உள்ள திருக்குறடு வைத்து திருகுதல் நீளமான கைப்படி கொண்ட திருக்குறளை வைத்து திருகுதலை விட கடினமானதாகும் புவியினை சுற்றி வரும் விண்வெளி மையத்தில் உள்ள விண்வெளி வீரர் புவியிருப்பு விசை இல்லாததால் எடை இழப்பை உணர்கிறார் புவியினை சுற்றி வரும் எர்த்த சுற்றி வரக்கூடிய விண்வெளி மையத்தில் உள்ள விண்வெளி வீரர் புவியிருப்பு விசை இல்லாததால் எடை இழப்பை உணர்கிறார் இது வந்து ஒரு தவறான கருத்து அதாவது விண்வெளி வீரர் வந்து உண்மையிலேயே மிதப்பது கிடையாது அந்த விண்கலனின் மீது செயல்படக்கூடிய அதிக சுற்றியக்க திசை வேகம்தான் அவர் மிதப்பதை போன்ற ஒரு தோற்றத்தை வந்து ஏற்படுத்துகிறது இதற்கு காரணம் வந்து அந்த விண்கலனின் மீது செயல்படக்கூடிய அதிக சுற்றியக்க திசை வேகம் பொருத்துக நியூட்டனின் முதல் விதி பொருட்களின் சமநிலை நியூட்டனின் முதல் விதி வந்து பொருட்களோட சமநிலையை குறித்து விளக்குது அதாவது ஒரு பொருள் ஓய்வு நிலையில் இருக்கும்போது நம்ம வந்து அந்த பொருள் மீது எந்த ஒரு விசையும் செயல்படுத்தாத வரையில் தொடர்ந்து அந்த பொருள் வந்து ஓய்வு நிலையிலேயே இருக்கும் அப்படின்றது தான் நியூட்டனோட முதல் விதி நியூட்டனோட இரண்டாம் விதி நியூட்டனின் இரண்டாம் விதி வந்து விசையின் விதி எஃப் சீக்குவல் டு எம்ஏ ஃபோர்ஸ் சீக்குவல் டு மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன் விசை சீக்குவல் டு நிறை இன்ட்டு முடுக்கம் நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி இது வந்து பறவை பரத்தலையில் பயன்படுகிறது அதாவது நியூட்டனோட மூன்றாம் விதி வந்து ஒவ்வொரு விசைக்கும் சமமான எதிர்விசை உண்டு விசையும் எதிர்விசையும் எப்போதும் இருவேறு பொருள்கள் மீது செயல்படும் அதாவது பறவை வந்து பறக்குது அது பறக்கிறதுக்கு தன்னோட ரெக்கைகளை வந்து ஆட்டுது 
அந்த ரெக்கைகள் ஆற்றதே ஒரு விசைனா அந்த ரெக்கைகள் ஆட்டுவதால் அது வந்து காற்றில் பரப்பது வந்து அதற்கான எதிர்விசை நான்காவது வந்து நேர்கோட்டு உந்த அழிவின்மை விதி இது வந்து ராக்கெட் ஏவுதலில் பயன்படுகிறது நேர்கோட்டு உந்த அழிவின்மை விதி வந்து புறவிசை ஏதும் தாக்காத வரையில் ஒரு பொருள் அல்லது ஒரு அமைப்பின் மீது செயல்படும் மொத்த நேர்கோட்டு உந்தம் வந்து மாறாமல் இருக்கும் புறவிசை ஏதும் தாக்காத வரைக்கும் ஒரு பொருள் அல்லது ஒரு அமைப்பின் மீது செயல்படக்கூடிய மொத்த நேர்கோட்டு உந்தமும் அப்படியே மாறாமல் இருக்கும் இதுதான் நேர்கோட்டு உந்த அழிவின்மை விதி இது வந்து ராக்கெட் ஏவுதலில் பயன்படுகிறது பின்வரும் வினாக்களில் கூற்றும் அதனை அடுத்து காரணமும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது முதல கூற்று கொடுத்திருப்பாங்க அதற்கு கீழே வந்து காரணம் கொடுத்திருப்பாங்க பின் வருவனவற்றுள் எது சரியான தெரிவோ அதனை தெரிவு செய்க அதாவது கீழ்காணும் இந்த நான்கு தெரிவுகள் அதிலிருந்து எது சரியான தெரிவோ அதை வந்து தேர்ந்தெடுக்க சொல்கிறாங்க முதல் தெரிவு வந்து கூற்றும் காரணமும் சரியாக பொருந்துகிறது மேலும் காரணம் கூற்றை சரியாக விளக்குகிறது இரண்டாவது வந்து கூற்றும் காரணமும் சரி ஆனால் காரணம் கூற்றினை சரியாக விளக்கவில்லை மூன்றாவது வந்து கூற்று சரியானது ஆனால் காரணம் தவறு நான்காவது வந்து கூற்று தவறானது எனினும் காரணம் சரி இந்த நான்கு தெரிவுகளில் இருந்து இனி வரக்கூடிய அந்த ரெண்டு கேள்விகளுக்கான விடை வந்து அமைய போகுது வளஞ்சுழி திருப்புத்திறன்களின் மொத்த மதிப்பு இடஞ்சுழி திருப்புத்திறன்களின் மொத்த மதிப்பிற்கு சமமானதாக இருக்கும் காரணம் உந்த அழிவின்மை விதி என்பது புறவிசை மதிப்பு சுழியாக உள்ளபோது மட்டுமே சரியானதாக இருக்கும் இதோட விடை என்னென்னா இரண்டாவது ஆப்ஷன் அதாவது கூற்றும் காரணமும் சரி ஆனால் காரணம் வந்து கூற்றினை சரியாக விளக்கவில்லை கூற்றும் சரியானது தான் காரணமும் சரியானது தான் ஆனால் கூற்றினை வந்து காரணம் வந்து சரியாக விளக்கவில்லை என்பது தான் உண்மை ரெண்டாவது வந்து கூற்று ஜியின் மதிப்பு புவி பரப்பில் இருந்து உயர செல்லவும் புவி பரப்பிற்கு கீழே செல்லவும் குறையும் காரணம் ஜியின் மதிப்பு கிராவிட்டியோட வேல்யூ வந்து புவி பரப்பில் பொருளின் நிறையினை சார்ந்து அமைகிறது எர்த்தோட ஆப்ஜெக்டோட மாச டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது தான் கிராவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது கூற்றும் சரியானது தான் அதற்கான காரணமும் சரியானது தான் இதோட விடை வந்து முதல் ஆப்ஷன் அதாவது கூற்றும் காரணமும் சரியாக பொருந்துகிறது மேலும் காரணம் கூற்றை சரியாக விளக்குகிறது